got got my point what i'm telling তোমাদের কি বলছি তো তো আমরা পুরো বিষয়টা মানে আজকের যে কোর্সটা আমাদের যে কোর্সটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব লাস্ট মানে কোন 6 মান্থ ইন্ট্রোডাকশন টু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ট্রোডাকশন টু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কি বুঝো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কি কি বিষয় নিয়ে তোমরা আমরা আলোচনা করব ফাইবার টু আরএমজি পর্যন্ত আলোচনা করব দা টার্মস অফ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস আমরা আলোচনা করব টার্মস অফ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস যত টার্মস আছে তোমরা অলরেডি ইউ ইনভলভ ইন দা ইন্ডাস্ট্রি ইউ নো লট অফ থিংস বাট এই কোর্সের মধ্যে দিয়ে তোমাকে তো যেতেই হবে আমাদের উই হ্যাভ টু কমপ্লিট দা সিলেবাস দ্য ওয়ান কোর্স ইউ কমপ্লিট কমপ্লিট দেন নেক্সট কোর্স এইভাবেই তুমি কিন্তু তিন বছরের একটা কোর্স শেষ করবা ক্রেডিটের মধ্য দিয়ে যাবো রাইট কিন্তু বেসিক থিংসগুলো তোমাকে জানতে হবে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে যে বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট বা কোর্স কন্টেন্টের মধ্যে টেক্সটাইল টার্মস অ্যান্ড ডেফিনেশন টেক্সটাইল মেশিনারি টেক্সটাইল প্রসেসিং টেক্সটাইল টার্মস অ্যান্ড ডেফিনেশনস ডেফিনেশন মিনস হলো ফাইবার টেক্সটাইল অর ক্লাসিফিকেশন অফ ফাইবার্স অ্যান্ড অলসো ক্লাসিফিকেশন অফ ইয়ার্নস হাউ মেনি ইয়ার্নস আর ইউজড ইন দ্য টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এই বিষয়গুলো উইভিং থাকবে নিটিং থাকবে এগুলো শর্ট টার্ম থাকবে ডাই ইটস ক্লাসিফিকেশন কী ধরনের ডাই থাকবে ক্লাসিফিকেশন এগুলো পিগম্যান ক্লাসিফিকেশন অ্যাপারেল এন ইটস ক্লাসিফিকেশন এটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব এই অনুযায়ী ক্লাস হবে আমি একটা কোর্স অনলাইন প্রোভাইড করব ফার্স্ট ক্লাসে কী পড়াবো সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস টুডেস অ্যাকচুয়ালি উই আর দ্য ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস রাইট ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে আমরা জাস্ট আলোচনা করছি বেসিক থিংগুলো তোমাদের সাথে আরও বিষয় কিছু বিষয় আলোচনা করব মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন কেমন হবে একজামগুলো কেমন হবে মিড টার্ম এবং ফাইনাল তো কমন একজাম রাইট আর কন্টিনিউস কিছু অ্যাসেসমেন্ট থাকবে প্রত্যেক ক্লাসে আমি এভরি ক্লাসে আই উইল টেক দ্য ওয়ান তোমার কি বলবো একটা একজাম নিব একটা একজাম নিব এভরি ক্লাসে একটা পাঁচ মিনিটের হোক আর দশ মিনিটের হোক এবং কন্টিনিউস অ্যাসেসমেন্টের মার্কস বেশি থাকবে মিড টার্মকে আমি কনভার্ট করবো আর ফাইনালকে কনভার্ট করে দেবো এই ওয়ান হান্ড্রেড মার্কস একটা বিষয় হলো যে তোমরা এগুলো ডিপ্লোমাতে পড়ে আসছো কিছু বিষয় আছে যেগুলো ডিপ্লোমাতে পড়ো নাই আর কন্টেন্টগুলো বেসিক্যালি তোমার নিউ এখন যে ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে নিউ ট্রেন্ডস সেগুলো সেখান থেকে আমি আলোচনা করব তোমাদের সাথে কিছু বই আছে এগুলো কিনতে পারো না 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 কিনলেও হবে তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হলো অনলাইন রিসোর্সের উপর ডিপেন্ড করতে পারো অনলাইনে প্রচুর কন্টেন্ট দেওয়া আছে ভালো কিছু জানতে হলে আমি কিছু লিঙ্ক দিব তোমাদেরকে বইয়ের নামগুলো এখানে আছে তোমরা যদি আরও অনেক বেশি স্টাডি করতে চাও বইগুলো কিনে স্টাডি করতে পারো যদি সময় থাকে যেহেতু তোমরা অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল স্টুডেন্ট আমি বলবো তুমি এখানে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করে যেহেতু পড়াশোনা করতে আসছো তোমাদের কিছু বিষয় ধরো আছে যে ইন্ডাস্ট্রির যে বিষয়গুলো আছে ওইগুলোই পড়া উচিত ট্রেডিশনাল কন্টেন্ট না পড়াটাই ভালো তো এখানে মোটামুটি বেসিক থিংগুলো দেওয়া আছে মেশিনারি সম্বন্ধে তোমার একটু ভালো জানতে হবে আমরা তো মেশিনারি সম্বন্ধে একদমই যাই না আমরা মেশিনেও পাঠ করি কিন্তু যাই না মেশিনের ফাংশনই যাই না আর টেক্সটাইল প্রসেসিং যেমন তোমার ধরো কাউন্ট অফ ইয়ার্ন ল্যাব স্লাইবার তারপর জি এস এম ফেব্রিক মানে নিটিং পার্টটা এখানে উঠে আসছে ডাইং পার্টটা এখানে এখনও উঠে আসে নাই হ্যাঁ ডাইং পার্টটা আসছে ডাইং এবং প্রিন্টিংটাও আসছে অ্যাপাল প্রোডাকশন আসছে এগুলোর বেসিক থিংগুলো আমি আলোচনা করবো ইন্ট্রোডাকশন টু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে তারপরে হলো ইয়ার্নের জি এস এমের সাথে ইয়ার্নের সম্পর্ক তারপরে তোমার জি এস এম তো একটা ফ্যাক্টর রাইট তারপরে কালারেশন কালারেশন তো জানোই শেড ম্যাচিংটা কিভাবে করে ডাইংয়ের কি ধরনের শেড হতে পারে সেটার তোমার কি ধরনের মানে রেসিপি হতে পারে এই সমস্ত কিছু বিষয় উঠে আসবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো নেক্সট নেক্সট ক্লাসগুলোতে তা আজকেও কিছুটা আমি আলোচনা করবো তোমাদের সাথে কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোমাদের বলতে পারো কতগুলো লেভেল পার করে আসছো টেন লেভেল টুয়েলভ এখন তো তোমরা আসো বিএসিন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ টেন মানে ওই যে ক্লাস টেন পাস করছো ইলেভেন পাস করছো টুয়েলভ পাস করছো তারপরে থার্টিনও পাস করছো ডিপ্লোমা যেটাকে বলা হয় কি বুঝিনি 
সিলেবাস সেটাই তো আমি তো সেটাই এখানে নিয়ে আসছি এটা পুরো সিলেবাস তোমার লেভেল ওয়ান এবং টার্ম ওয়ানে যে একটা কোর্স এটা দিয়ে দিবো তোমরা ফটোকপি করে নিবা কিন্তু এই লেকচার নোটগুলো অনলাইন পাবা অফলাইন দিচ্ছি না মোবাইলে তোমরা এগুলো দেখবা এবং এগুলো পড়ার চেষ্টা করবা তাতে কি হবে তোমার ধরো ফ্লুয়েন্সি আসবে ইংলিশ অথবা টার্মস অনেক টেকনিক্যাল টার্মস আছে আমাদের ছেলেরা লেকচার নোট পড়তে চায় না ইংলিশ দেখে ভয় পায় কিন্তু পড়তে পড়তেই হয়ে যাবে বুঝো আর না বুঝো পড়ো তোমরা আগে অনেকবার করে পড়ো তাহলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবে এভাবেই তোমার ডেভেলপমেন্ট আসবে আমাদের ছেলেরা চিন্তা করে যে আমি তো অনেক কিছু জানি আমি পড়বো না কিন্তু তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত রিডিং না করবো রাইটিং না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত মেমোরাইজ হবে না দ্যাস দ্য ফ্যাক্ট তুমি এভরিডে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করো সমস্যা নাই তোমার স্কিল ডেভেলপ তো করতে হবে তুমি তো একসময় জিএম হবা কিন্তু জিএম হওয়ার জন্য তো কিছু প্যারামিটার্স আছে প্যারামিটার্সগুলো ফুলফিল না করলে খালি তুমি বলবা যে আই উইল বি দ্য জিএম হাউ ইজ ইট পসিবল আফটার টেন ইয়ার্স অ্যান্ড ডিউরিং দ্য টাইম ইউ হ্যাভ টু প্রিফায়ার ইউর সেলফ টু বি এ জিএম রাইট তোমাকে প্রিফায়ার করতে হবে তো ডন্ট ইস টু ইউর টাইম ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি জাস্ট ইউ ক্যান ইউ ক্যান ওয়ার্ক হার্ড দেন ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু প্রিফায়ার ইউর সেলফ অ্যান্ড ইনক্রিস ইউর স্কিল টু বি টু ফুলফিল ইউর গোল তোমার তো একটা গোল থাকবে ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি হার্ড ওয়ার্ক করছো কেন যে আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স পরে আমি জিএম হবো ইটস পসিবল আফটার ফাইভ ইয়ার্স ইফ ইউ থিঙ্ক যে আমি আমি হবই আই মাস্ট তাহলে পসিবল অনেকে হয়েছে না এরকম পাঁচ বছর ছয় বছরে অনেকে আট নয় বছরেই তোমার জিএম হয়ে গেছে এজিএম হয়ে গেছে হয়ে না কীভাবে সম্ভব এটা হলো তোমার স্কিল স্কিল লিডারশিপ আর হলো তোমার জেনারেল নলেজ এ কয়েকটা জিনিস থাকতে হবে কম্বিনেশন ফাইবার সম্বন্ধে তোমরা জানো ফাইবার ইজ স্মল ম্যাটার্স রাইট এটাতে কি করে এটা হলো একটা র ম্যাটেরিয়ালস আর সেই র ম্যাটেরিয়ালস যেটা স্পিনেবল স্পিনেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সেটাই কিন্তু টেক্সটাইল ফাইবার যা স্পিন করার তোমার ক্যাপাবিলিটি নেই সেটা কিন্তু টেক্সটাইল ফাইবার নেই ফর এন এক্সাম্পল তোমার গ্লাস ইজ নট দ্য টেক্সটাইল ফাইবার টুইস্ট করা যায় টুইস্ট করা যায় না তুমি এখানে বলো যে উট ইটস নট পসিবল টু টুইস্ট টু ক্রিয়েট এনি থিং দ্যাট ইজ নট দ্য ফাইবার দ্যাট ইজ ফাইবার দ্যাট ইজ নট টেক্সটাইল ফাইবার বাট দ্য কটন ইজ এ টেক্সটাইল ফাইবার বিকজ ইট ইজ পসিবল টু স্পিন টু ক্রিয়েট সামথিং অ্যাজ ই ইয়াল পসিবল পসিবল অ্যান্ড কটন ইজ এ ভেরি পপুলার ফাইবার এইটটি পারসেন্ট অ্যাব এট এইটটি পারসেন্ট আর ইউজিং ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি in the whole export market in the rmg sector cotton fiber and 20% is the man made or synthetic fibers are using in the future 40% may be used because every day manusher shongkha barche right komche the but natural resources kintu fix hmm natural resources kintu tumar banate parbo na eta ekta limitation ache banate parba tumi kritim upaye বাট একটা সময় গিয়ে তোমাকে ন্যাচারাল এবং ম্যান মেটেড ট্রান্সফরমেশনে যেতে হবে কম্বাইন্ডে যেতে হবে দেন তুমি ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারবা পপুলেশনের তাছাড়া পারব না যেটা অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিতে তোমরা করছো পলিস্টার অ্যান্ড কটনকে মিক্স আপ করছো সিবিসি পিসি বানাচ্ছ না কেন করছো এটা এটা এই জন্যই করছো যে প্রোডাকশন দ্য প্রাইজেস অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল for the people to get the dresses or garments at a shirt 100% cotton sheta hote pare tomar 50 dollar sell hocche europe market e okay na ekhon tomar tumi jodi sheta ya koro mane blending koro tale sheta price e chole asche 20 dollar the reasonable hocche manusher demand tumi fulfill korte parcho tar তোমার অর্থনৈতিক ক্যাপাবিলিটির উপরে সবার অর্থনৈতিক ক্যাপাবিলিটি তো এক ন এক রকম না একরকম তোমাকে হোল পপুলেশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে যারা হোল মার্কেটে ট্রেডিং করে যারা ইম্পোর্টার তারা হোল মার্কেট নিয়ে আগে সার্ভে করে তারা কান্ট্রি টু কান্ট্রি নিয়ে চিন্তা করে জাপানে আমার এই প্রোডাক্টের কেমন মার্কেট আছে ইউরোপে কেমন আছে আমেরিকাতে কেমন আছে আমার আর্জেন্টিনা ব্রাজিলে কেমন আছে আমার জাপানে কেমন আছে আমার ডেনমার্কে কেমন আছে এই বিষয়গুলো তাকে সার্ভে করে 
দেন তারা প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য তারা স্যাম্পলিং করে দেন তারা অর্ডার গ্র্যাপ করে অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজ করে বিভিন্ন কান্ট্রিতে হতে পারে সেটা বাংলাদেশ হতে পারে চায়না হতে পারে ভিয়েতনাম হতে পারে কম্বোডিয়া আন্ডারস্ট্যান্ড এই কয়েকটা কান্ট্রি লিড করছে সারা ওয়ার্ল্ডকে হুম চায়না বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া শ্রীলঙ্কার অবস্থা তো খুব বাজে এক সময় খুবই ভালো ছিল রিসেন্টলি রাইট শ্রীলঙ্কা পায়নিয়ার ছিল এই ট্রেলে পায়নিয়ার ছিল ঠিক চাইনা তামিল অনেক প্রবলেমের কারণে এটা ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে বাংলাদেশে ব্যাক করছে তাই শ্রীলঙ্কার জন্যই কিন্তু আজকে বাংলাদেশ অপরচুনিটি পেয়েছে তাহলে এটা টেক্সটাইল ফাইবার কি ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ এ কি স্মল ম্যাটার্স মানে হোয়ার বা হুইস কি থাকতে হবে রিমাইন দ্য স্পিনেবল স্পিনেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেন দ্যাট ইজ টেক্সটাইল ফাইবার হোয়াট টাইপস অফ টেক্সটাইল ফাইবার্স অ্যাভেলেবল ইন মার্কেট ন্যাচারাল অ্যান্ড ম্যান মেড ন্যাচারাল দ্যাট মিন্স প্রাকৃতিক এগুলো আমরা জানি কটন সিল্ক হতে পারে আর কি হতে পারে জুট জুট আছে এগুলো ন্যাচারাল ফাইবার ফ্লাক্স আছে যেগুলো আমরা কম ইউজ করি আর ম্যান মেডের মধ্যে পলিস্টার খুব বেশি ইউজ হচ্ছে নাইলন সেটা ইউজ হচ্ছে তারপরে বিস্কস ইউজ হচ্ছে বিস্কস ইজ ওয়ান ডে অ্যানোদার ফাইবার এটা রিজেনারেট এটা তোমার ধরো অন্যভাবে তৈরি হচ্ছে এটাকে তুমি ন্যাচারালকেই মডিফাই করে যে ফাইবারটা তৈরি করছো এটাই কিন্তু বিস্কস আরেকটা বিষয় হলো তোমার ইয়া ম্যান মেডের মধ্যে তো বললামই তোমার পলিপ্রোফাইলিন ইউজ করা হচ্ছে খুব বেশি এখন হ্যাঁ কম্বিনেশন করে পলিস্টারটা অনেক বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে এই হলো ফাইবারের ক্লাসিফিকেশন এখন আসো তুমি ফাইবারের কি কি প্রপার্টিস থাকে একটা ফাইবারের কি কি প্রপার্টিস লাগবে মানে সুতা তৈরি করতে গেলে ফার্স্ট লাগবে ল্যাঙ্ক কি লাগবে দেখো একটা ছোট ফাইবার আমি এটা একটা ফাইবার ধরলাম সর্বনিম্ন ল্যাঙ্ক থাকতে হবে ফাইভ মিলিমিটার আর যদি স্পিন করতে চাও তাহলে থাকতে হবে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার দ্যাট মিন্স হাফ ইঞ্চ আন্ডারস্ট্যান্ড হাফ ইঞ্চ হাফ এইভাবে লিখবো না এইভাবে লিখি রাইট তাহলে আমি তোমাকে যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে একটা ফাইবার এটা ধরো এক ইঞ্চি ফাইবার এটা হলো তোমার এক ইঞ্চি ধরবো না আমি এখানে ধরো পঞ্চাশ মিলিমিটার আর এটা ধরো তুমি সেভেন্টি মিলিমিটার এই দুইটা যখন এখানে স্পিং হবে মানে পাকাবে তখনই সুতা হবে তাহলে ফার্স্ট হলো ফাইবারের ক্যারেক্টারিস্টিক ল্যাঙ্ক থাকতে হবে সর্বপ্রথম থাকতে হবে ল্যাঙ্ক এখন ধরো একটা ল্যাঙ্ক দিলাম এটা এই যে ওয়ান কেটে ডাস্ট এটা একটা ডাস্ট চোখে দেখা যায় বাট এটা স্পিন করা কোনোভাবেই পসিবল না তুমি যখন স্পিন করতে যাবা টেকনোলজিক্যাল যে টেকনোলজিক্যালি যখন এটাকে স্পিন করতে যাবা টেকনো টেকনোলজির যে মেকানিজম আছে এ এটাকে গ্র্যাপ করতে পারবে না আর তখন ইয়ান হবে না বাট ইটস পসিবল ইফ ইউ ইউজিং দিস কাইন্ড অফ ফাইবার্স উইথ দ্য লং ফাইবার দ্যাট ইজ পসিবল টু মেক দ্য ইয়ান লাইক দ্যাট দ্য রুট অর ইয়ান উই আর ইউজিং ইন দ্য ডেনিম প্যান্ট ডেনিম প্যান্ট দ্য লো কাউন্ট ইয়ান ইউজিং ইন দ্য ডেনিম প্যান্ট সিক্স অর সেভেন সিক্স অর সেভেন ইজ দ্য কোর্স আর ইয়ান and you can use easily and uh, the fabric will be stronger and the low length low length fiber is possible in the coarser yarn but not possible to the thinner or finer yarn like that the 80 count yarn so finer that uh, helps to make the uh, like that shari fine fine fabric shekhane tumi short fiber ke possible hobe na twist kora সেখানে তোমার লং ফাইবার লাগবে তাহলে ল্যাঙ্ক লাগবে আর একটা জিনিস লাগবে এটাকে যখন স্পিন করতে যাবা স্ট্যাং লাগবে বিকজ আমাদের টেক্সটাইল প্রসেসিংয়ে যখন আমরা ইয়ান ইউজ করে ইয়ানকে ফেব্রিকে ট্রান্সফার করব তখন তোমার কি দরকার হবে কি দরকার হবে স্ট্যাং দরকার হবে বিকজ উইভিং প্রসেস বা নিটিং প্রসেসে ইয়ানের মধ্যে টেনশন থাকবে তাহলে ফাইবারের যদি স্ট্যাং না থাকে তাহলে ইয়ানেও স্ট্যাং থাকবে না ইয়ানে স্ট্যাং না থাকলে কি হবে ছিঁড়ে যাবে আর ঘন ঘন যদি ব্রেকেজ হয় তাহলে ফলস তৈরি হবে ফেব্রিকে আর ফেব্রিকে যদি ঘন ঘন ফলস তৈরি হয় সে রিজেক্টেড হবে বিকজ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের অনেকগুলো প্যারামিটার্স আছে প্রত্যেকটা বাইরের আমি রাইট 
স্ট্রেংথের পরে আরো অনেক বিষয় থাকবে তোমার সফটনেস এখন বাইরের সবচেয়ে বেশি থেকে সফটনেস তুমি বল মনে করো ফাইবারে ফাইবারে সফটনেস ভালো না এটা কিভাবে তুমি বুঝবা জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ভেরি ইজিলি ধানের কথা চিন্তা করো সব জমিতে ধান এক রকম হবে না ঠিক সেম ফাইবারের ক্ষেত্রেও সেম যে ফাইবারের দিয়ে তুমি কাপড় বানাবা সুতা বানাবা যদি ক্যারেক্টারিস্টিক ভালো না হয় পরবর্তীতে সেটা প্রসেসিং কস্ট বেড়ে যাবে যেমন ধরো আমরা প্রসেসিং করি কোথায় ফেব্রিক খেয়ে ড্রাইং ইন্ডাস্ট্রিতে ড্রাইং আমরা প্রথমে কি করি প্রি ট্রিটমেন্ট করি প্রি ট্রিটমেন্ট করি প্রি ট্রিটমেন্টে কি ইউজ করা হয় কেমিক্যাল কেমিক্যাল একটা ইউজ করা হয় না অনেক ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করা যায় প্রসেস অনুযায়ী রাইট ওখানে তুমি ধরো অনেকগুলো প্রসেস মেনটেন করে যেতে হয় ওখানে দু টু টাইপসের টু টাইপস ড্রাইং আছে ওভেন ড্রাইং হতে পারে নিট ড্রাইং হতে পারে নিট ড্রাইং এক রকম ওভেন ড্রাইংয়ের প্রসেস আরেক রকম তাহলে কেমিক্যালের তোমার খরচ কেন বেড়ে যাবে কারণ তোমাকে আলটিমেটলি ওই ফেব্রিকের বায়ার যে রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছে সেটা ফুলফিল করতে হবে ফুলফিল করার জন্য তোমার ধরো ওই কাপড়ের ফাইবার যদি ভালো না হয় তো হোয়াইটনেস ভালো আসবে না হোয়াইটনেস ভালো না আসলে তোমার ড্রাইং ভালো হবে না ড্রাইং ভালো না হলে শেড ভালো আসবে না আমি সেটাই বলতেছি অ্যাবজর্ভ করার ক্ষমতা থাকতে হবে হ্যাঁ অ্যাবজর্ভ করার ক্ষমতা থাকতে হবে যেন তুমি প্রি ট্রিটমেন্ট করছো কেমিক্যাল অ্যান্ড দ্য ফেব্রিক্সের একটা রেশিওর মাধ্যমে তুমি সেখানে ধরো ফেব্রিক্সের সারপেস সারপেস যদি ঠিক না থাকে সেই সারপেসে কালার করে কোনো লাভ হবে না একটা পুরা বিল্ডিংয়ে কালার করতে গেলে বহুত টাকা খরচ হবে কারণ সেটা ঘষতে হবে মাসতে হবে বহুত কাহিনী সেটা ধরো প্রচুর পুরনো বিল্ডিং হ্যাঁ কস্টলি হয়ে যাবে আর তুমি একটা ধরো নতুন বিল্ডিং রং করাটা ভেরি ইজি এবং খুব সহজে গ্র্যাপ করবে কালারটা যাতে করে তোমার খরচ কমবে করিট অ্যান্ড ফাইবারের ম্যাচুরিটি খুব কম ম্যাচুরিটি একটা টার্মস ফাইবারের তোমার সফটনেস একটা টার্মস ইভেননেস একটা টার্মস ফাইবারের ম্যাচুরিটি যেটা বললাম আরও আছে কিছু ডেন্সিটি আছে মানে রেসিলিয়েন্সি আছে সাক্ষিকতা মনে করো তুমি ম্যাচুর্ড হওয়ার আগেই তুমি তুলাকে হারভেস্টিং করছো ফাইবারকে হারভেস্টিং করে ফেলছো এমন হয় না যে ওই আমাদের মানে গ্রামগুলাতে যেটা হয় ধান ধান যখন ম্যাচু উঠাওয়ার আগে আমরা কেটে ফেলি কেটে বাজারে বিক্রি করে দিই টাকার জন্য অনেক সময় এরকম হয় না মানে ফাইবারের ক্ষেত্রেও এরকম হারভেস্টিং ম্যাচও উঠে আসে না তার আগে মানে তোমার কম্বিনেশন করে সেল করে দিছে মানে একটু কাঁচা আছে কোনোটা ভালো সবগুলো মিক্স করে একদম সেল করে দিছে দ্যাস দ্য প্রবলেম ওই ফাইবারগুলোকে যখন গ্রেডিং করতে যাওয়া তখন তোমার কিন্তু মিক্স আপ হবে আর মিক্স আপ হলেই কিন্তু তোমার তোমার এখানে লড চেঞ্জ হবে আর লড চেঞ্জ হলেই কিন্তু ইয়ান কোয়ালিটি ফল করবে ইয়ান কোয়ালিটি ফল করলেই কিন্তু ডাইং ফল করবে তারপরেও আমরা উনিশ বিশ করে চা এই ট্রেড লিড করছে উনিশ বিশ করে অনেক সময় আঠারো বিশও করে কিছু কিছু বাল কর্ডারের মধ্যে তারপরেও বায়ার অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু ইন দ্য ফিউচারে তো আরও অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ কোয়ালিটির যে প্যারামিটার্স এখন বর্তমানে সারা ওয়ার্ল্ডে মিট আপ করতে হচ্ছে সেটা দিয়ে সাস্টেন করাটা খুবই ডিফিকাল্ট খুবই ডিফিকাল্ট মেকানিক্যাল প্রপার্টিস আছে তোমার ধরো থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এটা ইম্পর্টেন্ট থার্মাল মানে তোমার মেকানিক্যাল এরকম যে তুমি ধরো ওয়াশিং মেশিনে কাপড়টা কী করবা কেমিক্যাল দিবা মেকানিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে পরিষ্কার করবা কিন্তু তোমার কাপড় যদি বা ফাইবার ঠিক মতো কাজ না করে তাহলে দেখবা যে খুব দ্রুত ডেস্ট হয়ে যাবে এরকম হয়তো আমাদের একটা টি শার্ট মার্কেট থেকে কেনার পরে এরকম হয় যে খুব দ্রুত হয় টোয়েন্টি অথবা টেন ওয়াশের পরে তোমার ওটা ডিক্লাইনে চলে যায় টেন ওয়াশের পরে একটা টি শার্ট তুমি লোকাল মার্কেট থেকে কিনলা এমন হয় যে দুইটা ওয়াশের পরে অবস্থা খারাপ হয় না আবার তুমি ব্র্যান্ডেড একটা টি শার্ট কিনলা সেটা কিন্তু তোমার টোয়েন্টি ওয়াশের পরেও কিন্তু লং লংজিবিলিটি তোমার অনেক বেশি হাই এটা কেন এটা হলো তোমার এটার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি তারপর কেমিক্যাল রেজিস্টেন্স এই জিনিসগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তো এই যে কেমিক্যাল প্রপার্টিস আছে এখানে অ্যাকশন উইথ দ্য ব্লিচিং আমরা কিন্তু সার্ফেক্সেল ইউজ করি মনে আছে এখন পর্যন্ত ইউজ করছি কিন্তু আমি কোন কাপড় কি মানে সার্ফেক্সেল এটা নিতে পারবে কি না এটা চিন্তা করতে হবে তোমার আমরা সব কাপড়ই তো সার্ফেক্সেল ব্যবহার করি তো সার্ফেক্সেলের মধ্যে কী থাকে ইনগ্রেডিয়েন্টসে দেখবো তোমরা সার্ফেক্সেলের মধ্যে ইনগ্রেডিয়েন্টসে অ্যাসিডিক অ্যাসিড থাকে 
তারপরে এখানে ডিটারজেন্ট থাকে ওখানে ইনগ্রেডিয়েন্টসের মধ্যে পার্সেন্টেজ লেখা আছে রাইট তো সো এই জিনিসগুলো তো মিল ডিউ হবে কি না ধরো তুমি একটা কাপড় তোমার ইয়ের মধ্যে রাখছো শুকেছে সাজিয়ে রাখছো এক সপ্তাহ পরে দেখলে কাপড়ে কী হয়ে গেছে মিল ডিউ হয়েছে সতরাক তখন তোমার এই জিনিসগুলো তোমার পরে স্ক্রিন ডিজিজ তৈরি করতে সাহায্য করবে এই সমস্ত বিষয় কিন্তু এই ফাইবারের সাথে জড়িত হয়ে গেলো আমরা কিন্তু ফাইবার চ্যাপ্টার আছে আমরা কিন্তু এখন ইয়ানে নাই তো এই হলো আমাদের আজকে ইন্ট্রোডাকশনের লেকচার ইন্ট্রোডাকশন টেক্সটাইলের ফার্স্ট ক্লাস ভেরি ইজি এবং তোমরা এগুলো ডিপ্লোমাতে পড়ে আসছো তারপরে আমি একটু আপডেট চিন্তা মানে আপডেট কিছু ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিলাম কন্টেন্টের যে আপডেটেশন কারণ বিকজ অফ ইন্ডাস্ট্রিতে তোমরা এখন আসো এবং ওখানে তোমরা কাজ করছো তো এই রিলেটেড প্রবলেম অবশ্যই এভরি ডে ফেস করছো এই রিলেটেড যদি ডাইংয়ে কেউ থাকো এভরি ডে প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু সলভ রাইট কারণ হলো যে নিউ নিউ প্রবলেম ওখানে তৈরি হয় বিকজ কেমিক্যাল ভেরিয়েশন অনেক বেশি কেমিক্যাল ভেরিয়েশন অনেক বেশি সাপ্লায়ারের ভেরিয়েশন অনেক বেশি তো সো ওখানে প্রবলেম তো ক্রিয়েট হবেই কারণ ওখানে তোমার প্রাইজিংয়ের অনেক ব্যাপার আছে এই জন্য ইন্ডাস্ট্রিও চাচ্ছে যে প্রাইজিং প্রাইজিং কমিয়ে প্রফিট বেশি করার জন্য তারাও মেকানিজম ইউজ করছে যে তারা ইউজ করছে যে আমি কম টাকা ইয়ান কিনবো প্রসেসিংয়ে একটু বেশি টাকা খরচ করব করে আমি কোয়ালিটি হাই দেব আবার অনেকে চিন্তা করছে র মেটেরিয়াল যে বেশি ইনভেস্ট করব প্রসেসিংয়ে কম ইনভেস্ট করব আমি কোয়ালিটি গোড গোড তৈরি করব অনেক সময় এরকম হয় তুমি ধরো সাপোজ একটা ডেনিম প্যান্ট লো কাউন্টের ইয়ান দিয়ে তৈরি করছো রুটারের মধ্যে তো অনেক ইয়ান তোমার কোয়ালিটি ফুল আছে আবার অনেকটা কোয়ালিটি নেই এগুলো যখন তুমি প্রসেসিং করে একটা প্যান তৈরি করলাম ওয়াশিংয়ে গিয়ে কী হচ্ছে ওয়াশিংয়ে গিয়ে যেটা হচ্ছে যে তুমি ওখানে এক ডলার বেশি ব্যবহার করে তুমি কিন্তু সেটা কোয়ালিটি ফুল করা পসিবল পসিবল না পসিবল কারণ ইয়ানে তুমি ঠিক মতো তুমি রিকুইড করো নাই তাহলে এখানে তুমি সিলিকন সপেনার ইউজ করলা বা নর্মাল সপেনার ইউজ করলা অথবা হতে পারে তোমার ধরো আরও দামি সপেনার ইউজ করতে পারো ক্যাটা আনি ক্যানা আনি নন আনি এই টাইপের সপেনারগুলো যখন তুমি এখানে এক ডলার তো ইউজ করছো পার ডজনে তখন তোমার প্যান্টের যে কোয়ালিটি এটা কিন্তু সুন্দর হবে বাইরে কিন্তু অনেক সময় যে প্রোডাক্টটা বাইরে দিছে তুমি কিভাবে তৈরি করবে এটা কিন্তু বাইরে জিজ্ঞেস করবে না বাইরে শুধু কোয়ালিটি টেস্ট করবে এই জিনিসগুলো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে এখন হচ্ছে কারণ আমরা কিন্তু লাস্ট তোমার করোনার পরে আপনার করোনার পরে হিউজ পরিমাণে অর্ডার আসছে ইন্ডাস্ট্রিতে এখন বর্তমানে অনেক অর্ডার আমরা কিন্তু নিজেরাই ক্যান্সেল করছি বিকজ আমাদের স্কিল অফ অর্ডার এখন এই মুহূর্তে খুবই দরকার কিন্তু করোনার মধ্যে স্কিল অফ অর্ডার কিন্তু অনেকে এই পেশা থেকে অন্য পেশায় স্থানান্তর হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু স্যাক করছে করোনার মধ্যে তারা যখন অন্য পেশায় চলে গেছে এখন যেহেতু হিউজ অর্ডার স্কিল অফ অর্ডার কিন্তু পাচ্ছে না আর ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অনেক বেশি নিউ নিউ ইন্ডাস্ট্রি করাটা ডিফিকাল্ট এই জন্য অনেকগুলো ক্রয় আদেশ যেগুলো প্রাইস খুব ডিফিকাল্ট মিট করাটা ডিফিকাল্ট এগুলো কিন্তু আমরা ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ায় দিয়ে দিছি আমরা কিন্তু দিইনি প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু মোটামুটি টু ইয়ার্স বুকিং ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরি টু ইয়ার্স বুকিং এত বেশি অর্ডার তো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এখনও অপরচুনিটি আছে বিকজ অফ যেহেতু শ্রীলঙ্কা পুরো বিজনেস কালাপস করছে রাইট এবং সেখানে তোমার ডেকলাইনে চলে গেছে তো এখন বাংলাদেশের জন্য বিশাল একটা সুযোগ কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট অত্যন্ত জরুরি বিকজ অফ সে ইন্ডাস্ট্রি লিড করছে হলো ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কা আন্ডারস্ট্যান্ড যাদেরকে হিউজ পরিমাণে স্যালারি দিচ্ছে বাট শেষ এখন শেষ থ্যাংক ইউ দেখো তো কয়টা বলছে এটা অফ করে দাও প্লিজ ইয়া এটা অফ করে দাও